ഹായ് എല്ലാവർക്കും അനോസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്യു ആൻ ഡേ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി പേജിൽ കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ക്യു ആൻ ഡേ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ കുറേ പേരെന്നോട് അവർക്ക് എന്നെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഞാനിന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എവിടെയാണ് വീട് എവിടെയാണ് പഠിച്ചത് ഫാമിലിയെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം അത് പറയാം എൻ്റെ വീട് ട്രിവാൻഡ്രം പോങ്ങുമൂടാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനടുത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചത് വഴുതക്കാട് മഹാരാജാസ് വിമൻസ് കോളേജിലാണ് അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ ജോലി കിട്ടി അവിടെ ഒരു ഏകദേശം ആറ് വർഷത്തോളം വർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തു റിസൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ആറേഴ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അനൂസ് കിച്ചൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഫാമിലിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡും രണ്ട് കുട്ടികളാണുള്ളത് മോന് തേർഡ് ഗ്രേഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നു മോൾക്ക് രണ്ടര വയസ്സ് പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ഒരാളാണ് എനിക്ക് ബ്രദേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സും ഒന്നുമില്ല അതാണ് ഫാമിലി പിന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻ്റെ വീട് കോട്ടയമാണ് അവിടെ അമ്മ അനിയൻ അനിയൻ്റെ വൈഫ് കുഞ്ഞ് ഇതാണ് ഫാമിലി പിന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീടാണ് കോട്ടയം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോട്ടയത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കോട്ടയം ആണ് എൻ്റെ വീടെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അല്ല ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീടാണ് എൻ്റെ വീട് ട്രിവാൻഡ്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും കൂടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട് കുറച്ച് റെനോവേഷനൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് കുറേ വർഷം മുന്നേ വെച്ച ഒരു ഏഴ് വർഷം മുന്നേ വെച്ച വീടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് പണികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഒരുപാട് പേര് അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്തിനാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ബാങ്ക് ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് യൂട്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ എന്നുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊരു എടുത്തൊരു ഡിസിഷൻ അല്ല ഈ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതൊരു മൂന്നാല് വർഷം ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുത്തൊരു ഡിസിഷനാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തതും സ്വന്തമായിട്ട് ചെറിയൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ് റിസൈൻ ചെയ്തത് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയം തൊട്ട് തന്നെ എനിക്കിങ്ങനെ തനിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങളൊരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് അച്ഛനും അമ്മ എല്ലാവർക്കും ജോലിയുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാക്കിലാണ് എല്ലാവരും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാനും എനിക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ബാങ്കിൽ ജോലി കിട്ടി അപ്പോൾ പക്ഷെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എനിക്കിതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് അതിന് സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു നല്ല ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറേ നാളിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അന്നേ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വർഷം ഞാൻ ലീവ് എടുത്ത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കൂടെ യു എസിൽ പോയി അവിടെ ചെന്ന് നിന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് ബേക്കിങ്ങിനോട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിയത് അങ്ങ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബേക്കിംഗ് പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുക്കിംഗ് പരീക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കൂടുതൽ കൂടുതൽ അതിനോടൊരു ഇഷ്ടം തോന്നി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ലീവ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിനൊക്കെ പോയി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സിന് കേക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ പോയി പിന്നെ ചെറിയൊരു ബ്ലോഗ് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരും കണ്ടിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ബ്ലോഗ് കിച്ചൺ സ്നിബസ് എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ പേര് ഞാൻ മാത്രമേ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ചെറിയൊരു പേജ് കിച്ചൺ സ്നിബസ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു പേജൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മളൊരു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചായപ്പം ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ രീതിയിൽ കാറ്ററിങ്ങും കേക്ക്
പക്ഷേ വീഡിയോസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിനോടൊരു പാഷനായിട്ട് വന്നു കമൻസ് ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയത് ഈ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഐഡിയ എൻ്റെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാനത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അല്ലാതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ട് വേണം അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ യൂട്യൂബിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ തനിച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതും അതുപോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് ജോലിയുടെ തിരക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ ഇതും കൂടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് നോക്കും ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇതാണ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തനിച്ച് തന്നെ ഗൂഗിള് നോക്കി ചെയ്യാണ് പതിവ് ആദ്യം എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കാരണം അറിയില്ലല്ലോ ഒന്നും അറിയില്ല പറയുന്നൊന്നും ശരിയാവുന്നില്ല എന്താ പറയുക വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എവിടെ കട്ട് ചെയ്യണം ക്രോപ്പ് ചെയ്യണം ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു മൂന്നാല് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിയാവും ആദ്യം ഇപ്പോൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ അയ്യോ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആദ്യം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോസ് എടുത്തിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നു അയ്യോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അത്ര ബോറാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ അത് പക്ഷെ ശരിയായി നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ കുട്ടികളും ചാനലും എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും ചാനലും കൂടി എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് കുട്ടികൾ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മോള് കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പം അവൾ പകൽ സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവളുടെ കൂടെ നിന്നേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ രാത്രി ഒരു എട്ടര ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അവളെ ഉറക്കി ശീലിപ്പിച്ചു കുഞ്ഞിലെ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് ശീലിപ്പിച്ചു അപ്പം അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വീഡിയോ ചെയ്യും അടുത്ത ദിവസം രാത്രി ഇതുപോലെ അവൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അവൾ കുറച്ചും കൂടി വലുതായി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടര വയസ്സായി അപ്പോൾ എനിക്ക് അവൾ വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ പകൽ സമയത്ത് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ പുള്ളി എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കുട്ടികളുടെ കാര്യമൊക്കെ ആയാലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പല പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വയ്യാതെ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ലാഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെറിയ വീഡിയോസായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആഗ്രഹം ജസ്റ്റ് റെസിപ്പിയെക്കുറിച്ച് അതിനാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ പോയത് സിമ്പിളായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് പോയത് എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തരും വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അവരവരുടെ ആ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്റ്റൈലിലാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലാണ് അത് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്കും അതുപോലെയാണ് കുറച്ച് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അതല്ല സിമ്പിളായിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരും ഉണ്ട് എല്ലാവരും വേണമല്ലോ അന്ന് റെസിപ്പീസ് മാത്രം ഇടണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണല്ലോ തുടങ്ങിയത് പിന്നെയാണ് ഈ വ്ളോഗുകളൊക്കെ ഇടാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോഴും വ്ളോഗ് ചോദിക്കാറുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അനു സ്വീറ്റ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ വേറൊരു ചാനലുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് വ്ളോഗ്സ് ചെയ്യും ഇതിൽ റെസിപ്പീസ്
കാരണം എന്തിനാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്നോട് പറയുന്നതെന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളതുമായിട്ടങ്ങ് അത് ശീലമാവും അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കമൻറ്റ് കണ്ടാൽ അപ്പം തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ആളിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് ചാനലവർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മുടെ മനസമാധാനം പോകുന്നല്ലാണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതങ്ങ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നാടൻ സാ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിയൽ സാമ്പാർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കാറില്ല അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കും നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇടുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്ത് ഇടുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ റെസിപ്പീസ് ഫ്ലോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര തവണ ഫ്ലോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ വരെ എന്താ പറയുക ഒരു മൂന്ന് തവണ ഞാൻ ശർക്കര ചേർത്ത് കിണ്ണത്തപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി മൂന്ന് തവണ അത് ഫ്ലോപ്പ് ആയിപ്പോയി അതുപോലെ എടുത്ത് കളയാണ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്ലോപ്പുകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവരാരും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം അത് ഇടയ്ക്ക് ഫ്ലോപ്പ് ആവും ഇടയ്ക്ക് നന്നാവും അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് കഴിക്കാനും കുക്ക് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം എന്താണെന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാം ഞാൻ കഴിക്കും അങ്ങനെ കഴിക്കാത്തതായിട്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം കുക്ക് ചെയ്യാനും കഴിക്കാനും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ കൂടുതൽ നാടൻ സാധനങ്ങളോടാണ് ഇഷ്ടം പിസ്സ ബർഗർ അങ്ങനെയുള്ളതിനേക്കാളും നമ്മുടെ നാടൻ സാധനങ്ങളോടാണ് താല്പര്യം കൂടുതൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയ നിമിഷം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരു കാര്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാ ക ഓരോ നല്ല കമൻസ് വായിക്കുന്നതും മനസ്സിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടിയ ദിവസം അതെല്ലാം ഒരേ പോലെ തന്നെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അതിന് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങളോടാണ് നന്ദി പറയേണ്ടത് ഞാൻ വീഡിയോസ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരല്ലോ അത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരിക്കില്ല അപ്പം ഓരോ നിമിഷവും എനിക്ക് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ നിമിഷവും എനിക്ക് മനസ്സിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം തരുന്നതാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ അങ്ങനെ വലിയ ചേഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഹാപ്പി ആയി എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളതിനേക്കാളും മനസ്സിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുടെ കൂടെ ആയാലും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായാലും കുറച്ചും കൂടെ സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം പഴയതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഇനി ഉള്ള ആഗ്രഹം എന്താണെന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നടക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ആഗ്രഹം ഇപ്പോഴും നടക്കാതെ അതുപോലെ ഉണ്ട് അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ പ്ലാൻ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം യു എസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നാട്ടിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ നാട്ടിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളാണ് കുറേ പേര് യു എസിലെ കൾച്ചർ നല്ലതല്ല അതുകൊണ്ടാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കൾച്ചറുമായിട്ടൊന്നും അതിന് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഏഴ് വർഷം യു എസിലുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഒരു കൾച്ചർ മോശമായതുകൊണ്ട് ഒന്നുമല്ല ഒരിക്കലും അല്ല തിരിച്ചു വന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ബ്രദേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സും ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹസ്ബൻഡ് അവിടെ ആയാലും അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ
കാരണം കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ തുറന്ന് പറയാമല്ലോ എനി ഞാൻ ഡയറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മടിയുള്ള ഒരാളാണ് കാരണം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ആരെന്ത് തന്നാലും ഞാൻ കഴിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡയറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് അപ്പം ഓരോ ദിവസവും ഞാനിങ്ങനെ നാളെ മുതൽ ഡയറ്റാണ് നാളെ മുതൽ ഡയറ്റാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളായിട്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ ദീപ ആൻഡ് ദീപ മനോജ് ആൻഡ് ശ്രുതി ഇവർ രണ്ടുപേരും എൻ്റെ വീഡിയോസ് എപ്പോഴും കണ്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് കേട്ടോ ഇവർ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പേര് സ്ഥിരമായിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഇവർ ഞാൻ ഈ ക്യുവാൻ്റെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹായ് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ദീപയ്ക്കും ശ്രുതിക്കും ഒരു ബിഗ് ഹായ് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്ഥിരമായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അവരുടെയൊക്കെ കമൻറ്റ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിനൊരു വിഷമാണ് അയ്യോ അതെന്താ ഷാനുബ് എന്താ കമൻറ്റ് ചെയ്യാത്തത് അങ്ങനെ ഞാൻ ആലോചിക്കും ഓരോരുത്തരുടെ പേര് ഞാൻ ആലോചിക്കും ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇനിയും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് തരുന്ന സപ്പോർട്ടിനും സ്നേഹത്തിനും ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് അത് എനിക്ക് വാക്കുകളിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല അത്രമാത്രം സന്തോഷമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സമയവും എനിക്ക് മനസ്സിന് അത്രയും സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇനിയും ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് എനിക്കറിയാം കമൻസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ലേറ്റ് ആവും കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതൊന്നും നോക്കാറില്ല കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ നോക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കമൻറ്റിനുള്ള റിപ്ലൈ ഒക്കെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയാലും നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബായ്